بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اکیس سالر ایس ایس سی پریکھار شکریہ پریکھارتی بند شکریہ پریکھارتی بھائی اور مرنا آشا کری آپ نے بھلو آسن الحمد للہ ہمیں بھلو آسی آج ہمیں آپ نے در تو نیکٹی گروت بنو ویڈیو توری کتے سالے سی جیٹا ہوتے سے अपन दर्द जो है उतने तो उनको तो बोलो वो सब आज जाना दरकार ताऊ से जब अपन दर्द जो है ये बस वाले जो संकीप तो सिले बस तो दिखो रात से शिक्षा मंत्रालय पर कोते पे शेटी ने आज ये वीडियो टेड दिखो अच्छा वही अपन दर्द ये वीडियो टी अपन दर्द भालो लग पे एक बार अपन दर्द संकीप तो सिले बस चीज संकीप तो करा है इसे इर पूरे आमी एक टा वीडियो देखो शेड आहत से जे दूसरे कुछ चले जरा ऐसे सी पुरी करती आसन आता जनो संकीप तो सिले बस सुरी करा आसे शेडी संकीप का मैं वीडियो देखो आर्गी आई आमर आमर एक टी सोटो रिक्वेस्ट देख पे जे आपने आमर ये आमर ये अब दूर है मैं कटी में इसे नहीं शंकित तो सिले बसे सिले सिले बसे जे जे सिले बस्ते दबासे शे सिले बस्ते रालो के अमी अभी बिनो वीडियो अपलोड करो बिनो क्लास अपलोड करो शे क्लास बिना देख बने ऐरा वाले डे किसी क्लास समाज दे आसे एवं शंकित तो सिले बसे रुपए तिपर आगे नोज में पर आमी क्लास देता हूँ ऐर की ताहले � एसएससी एग्जामिनेज शुक्रिया एसएससी परीक्षा परीक्षा दूसरे जगह कुछ चले परीक्षा तीव्र इन तो अपराध जनों जैसे संक्षोभ दी तो जैसे पुनर्वर्ष के तो पाठों से सीरियल बात सीरियल बात जाती है शेटी शेटी पुरकाशी तो है पास पे बुरा नियर के पास पे वेटी पुरकाशी तो है और तो ते इकने तुम्हारे इ इटा पासवे फ़िब्रुअरी इटा पुरकाश करा है किंतु तारा के इटा इटा तोड़ी इटा ये करा है शक्कर करा है शक्कर करा है यार कि सोटा फ़िब्रुअरी हम्म इटा फ़िब्रुअरी जो है शेटा वस्ते माध्यम में कुछ समाधि शिक्षा बोर्ड ऐडा का यानी पत्रों डांग वस्ते ऐडा पत्रों शोधवास्ते विषय से एसएससी प बांग्लादेश कोर्टिक प्रेरित हो इसे सी परीक्षा 2021 एर्जोन नो संशोधित हो पुनर्विनाश की तो पाठों सुसी ये तो तो संगे संगुलत हो रहा हालो उपतो संशोधित हो पुनर्विनाश की तो पाठों सुसी ओनु जाई नियमित हो और अनियमित हो परीक्षा ती देर 2021 साले इसे सी परीक्षा उन्नति तो हो और था 2021 साले जरा मतलब इस सिलेबस आज जरा और नहीं मतलब पूरी करते हैं सर तादेव जनों इस जो इस साधु जादे साधु जन को लो मैच कर बे तादेव सिलेबस ही ठीक शॉपिंग तो सिलेबस शोभा जनों आ रखी जरा पूरा तो जरा ऐसे पूरी करते हैं सर और नहीं मतलब पूरी करते हैं सर तादेव जनों इस सिलेबस आ रखी तादेव जनों शॉपिंग तो अबोहितो कारण शो पुरुषोन्यो कार्यों कर्म करोने जोनों निर्देश कर में उन्नत करा हलो इटा शिक्षा बोले पक्को थे के इटा नोटिस थी शारा बांग्लादेशी सराय द्वार जोनो सब ऐके जाना नो जोनो इटा निर्देश करा है इसे उन्नत करा है इसे जरकी ताय अमी ये बिटोटा अमी ताय ये बिटोटे अपलोड करते सी हाँ तो अनेके जानते हो परन ना वो जानते परन ताय अमी ये टा किसे जाते आमर उद्देश्य वाला टारगेट वाला जाते शारा बांग्लादेशी जो तो पुरी करती आसन सब ऐके जोन इटा जिने जाए जरकी ताय भूमिकोरे � शुक्रिय परीक्षा थी बिन्दो शुक्रिय परीक्षा थी भाइयों बने रहा आपना जे सब्जेक्ट गुलो जे सब्जेक्ट गुलो मने सिलेबस संकीप तो करा है से तार बिशोय कोर्स वाय करने वाले पड़ा से ये रहा एक बार आसे जे कोविड उन्नीस परिस्थिति थे 2021 साले एसएससी परीक्षा पुनो विनाशकरी तो पाठ ए विषय टेर से सिलेबस की संगीत तो कराए से ये टा विषय कोटर से एक्शन एक्शन इन्होंने कोटे बांग्लादेश तो बहुत रो एक्शन दो ही 
ইংরেজি প্রথম পত্র একশো সাত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র একশো আট গণিত একশো নয় তত্ত্ব যোগাযোগ প্রযুক্তি এর বিষয়কট হচ্ছে একশো চুয়ান্ন রসায়ন বিষয়কট হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ উচ্চতর গণিত যার বিষয়কট হচ্ছে একশো ছাব্বিশ পদার্থবিজ্ঞান বিষয়কট একশো ছত্রিশ জীববিজ্ঞান বিষয়কট একশো আটত্রিশ এরপর হচ্ছে জীববিজ্ঞান একশো আটত্রিশের পর হচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় একশো বিষয়কট যার বিষয়কট হচ্ছে একশো পঞ্চাশ বিজ্ঞান বিষয়কট একশো সাতাশ অর্থনীতি বিষয়কট একশো একচল্লিশ পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়কট একশো চল্লিশ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা বিষয়কট একশো তেপ্পান্ন ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়কট একশো দশ হিসাব বিজ্ঞান বিষয়কট একশো ছেচল্লিশ ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়কট একশো তেতাল্লিশ ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়কট একশো বাহান্ন কৃষি শিক্ষা বিষয়কট একশো চৌত্রিশ গার্হস্থ বিজ্ঞান বিষয়কট একশো একান্ন নেক্সট চারু ও কারুকলা বিষয়কট একশো আটচল্লিশ ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়কট একশো ছাপ্পান্ন শারীরিক শিক্ষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা একশো বিষয়কট একশো সাতচল্লিশ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়কট একশো এগারো হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়কট একশো বারো খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়কট একশো চোদ্দ বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়কট একশো তেরো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই আঠাশটি সাবজেক্টের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যা বিষয়কর সরকার এখানে দেওয়া হলো আর কি এরপরে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এখন এরপরে আমি যা যা মানে তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে যে রিভাইজ সিলেবাস ফর এসএসসি এক্সামিনেশন টু মানে অর্থাৎ দুই হাজার একুশ সালে যারা পরীক্ষার্থী আছে এসএসসি পরীক্ষার্থী আছে তাদের ইংলিশ সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সাবজেক্ট কোড ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন একশো সাত বিষয় কোড ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের সিলেবাসটা আমি এখন তুলে ধরবো আর কি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের সিলেবাসে যা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে যা থাকবে তা হচ্ছে এখানে লেখা আছে রিভাইজ সিলেবাস ফর এসএসসি এক্সামিনেশন বলা আছে ইংলিশ সাবজেক্ট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ইউনিট এবং লেসনগুলো এখানে তুলে ধরা আছে বা ইউনিটগুলো এখানে বলা আছে ফার্স্ট এখানে বলা আছে চ্যাপ্টার অ্যান্ড টাইটেল অব দ্য লেসন এখানে চ্যাপ্টারগুলো বা যেমন ইউনিটগুলো আর এখানে লেসনগুলো বলা আছে যেমন ইউনিট থ্রি থাকবে অ্যাডভার্স থাকবে এবং এখানে কী কী উল্লেখ করা আছে লার্নিং আউটকামগুলো এখানে দেওয়া আছে এই করে তারপরে তো আছে কন্টেন্টগুলো কী কী আছে নেক্সট আছে পিরিয়ড নিডেড কমপ্লিট দ্য ইউনিট এই ইউনিটকে শেষ করতে গেলে কতটা ক্লাস নিতে হবে কত পিরিয়ড নিতে হবে মানে কত ধর কতটা কমপক্ষে কতটা ক্লাস নেওয়া দরকার অর্ডার অব দ্য পিরিয়ড অর্ডার কীভাবে ক্লাসগুলো নেওয়া হবে সিরিং মানে কী সিরিয়ালি নেওয়া হবে এইভাবে করে আর কি এখানে রিমার্ক শেষ দেওয়া আছে যেমন নাম্বার ওয়ান ইউনিট থ্রি ইউনিট থ্রি হচ্ছে ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস এই ইউনিটটার নাম হচ্ছে ইউনিট ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল নামে এই যে ইউনিটটা আছে এখানে এটার আউটকাম লার্নিং আউটকাম দেওয়া আছে মানে এখানে শিকন ফলগুলো কী কী সেটা দেওয়া আছে এরপর আসছে ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস এই মূল কন্টেন্ট এটা এখানে থ্রি পিরিয়ড লেখা আছে থ্রি পিরিয়ড বলতে এখানে কমপক্ষে এই ইউনিটটি এই ইউনিটটি যে লেসনগুলো আছে এটা পড়াতে হলে কমপক্ষে তিনটে ক্লাস এখানে তিনটে তিনটে ক্লাস এখানে পড়াতে হবে আর কি কমপক্ষে তিনটে পিরিয়ড এখানে হতেই হবে গুরুত্বপূর্ণ তিনটে লেসনে বা তিনটে পিরিয়ড এখানে থাকবে সেটা ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ডে বলা হচ্ছে আমি আমি এখন এই যে ইউনিট থ্রি ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস যে লেসনগুলো আছে এগুলো ইনশাল্লাহ আমি আব্দুল রহিম একাডেমি থেকে ক্লাসগুলো আপলোড করব ইনশাল্লাহ আপনারা তাই আমার সাথে দুটো থাকবেন এরপর আছে ইউনিট ফোর উই আর এওয়ার আর ওই আওয়ার এখানে যে ইউনিট ফোর আছে এখানে এখানেও কমপক্ষে তিনটে ক্লাস এখানে আমি ইনশাল্লাহ দেবো এরপর আছে ইউনিট ফাইভ হচ্ছে ন্যাচার অ্যান্ড ইনভারনমেন্ট এর উপরও আমি ন্যাচার অ্যান্ড ইনভারনমেন্টের উপরও কমপক্ষে তিনটে ক্লাস আমি দেবো আর কি এখানে লার্নিং আউটকামগুলো বিস্তারিত এখানে দেওয়া আছে আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন নেক্সট যা থাকবে ইউনিট ফাইভের একটি অংশ এখানে আছে নিউজ পেপার হাইলাইটিং তারপর আছে সার্টেন প্রবলেম রাইট স্লোগান ফর পোস্টার ইত্যাদি বলা আছে এখানে এরপরে ইউনিট সেভেন পিপল হু স্ট্যান্ড আউট এখানে ইউনিট সেভেন ইউনিট সেভেনের কমপক্ষে চারটে ক্লাসের কথা এখানে বলা আছে পিপল হু স্ট্যান্ড আউট এখানে আমি অলরেডি দুইটা ক্লাস আপলোড করেছি একটা হচ্ছে এখানে আছে জন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আপনারা জানেন যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নামে একটা ভিডিও মানে একটা এখানে লেসন আছে সেটা ভিডিও আমি অলরেডি দিয়েছি আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন এরপরে মাদার তেরেসার মাদার তেরেসার একটা ভিডিও আমি দিয়েছি মাদার তেরেসার মাদার তেরেসার উপর যে লেসন আছে তার উপর ভিত্তি করে আমি একটা ক্লাস আপলোড করেছি এবং অন্য অন্য ক্লাসগুলো আমি দেবো আর কি অলরেডি এখানে দুইটা ক্লাস দেওয়া আছে মাদার তেরেসা এবং জয়নুল আবেদিনের উপর 
এরপর হচ্ছে ইউনিট টেন ড্রিমস ড্রিমস এখানে কমপক্ষে দুইটা ক্লাস আমি আপলোড করবো আর কি এখানে দুইটা ক্লাসে কমপক্ষে কথা বলা আছে তার মধ্যে অলরেডি আমি একটি ক্লাস দিয়েছি যে জয় যেমন জহির রাহান জহির রায়ান নামে যে ইউনিট টেনে যে একটা লেসন আছে সেটার উপর আমি অলরেডি একটা ভিডিও দিয়েছি আপনারা এটা দেখবেন আর পরবর্তীতে আরও আমি ভিডিও দেবো এরপরে থাকবে ইউনিট ইলেভেন রেনিউয়েবল এনার্জি থেকে মানে এখানে এখানে কমপক্ষে দুইটা ক্লাস আর কি নিতে হবে ভিডিওটা শেষ করতে গেলে বলা আছে আমিও কমপক্ষে এখানে দুইটা ভিডিও ইনশাল্লাহ দেবো তারপরে আপনারা এগুলো বুঝতে পারছেন এই যে ফার্স্ট পেপারের ইউনিটগুলো গেল এরপর হচ্ছে আনসিন প্যাজেস আনসিন প্যাজেস হচ্ছে যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার আর হচ্ছে সামারাইজিং এই দুইটা অংশ নির্বাহ করা আছে এখানে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের উপর কমপক্ষে দুইটা ক্লাস আমি দেব বা আরও বেশি ক্লাস দিতে পারি মানে আনসিন ক্লাসেস থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পরীক্ষা বিভিন্ন পরীক্ষা এসেছিলো বা আসার মতো এরপর সামারাইজিংয়ের উপর ভিত্তি করে আমি বিভিন্ন ক্লাস আপলোড করবো এবং কীভাবে সামারি লিখতে হয় কীভাবে সঠিকভাবে সামারি লিখতে হয় লিখে এখানে কারেক্ট নাম্বার কীভাবে সঠিক পদ্ধতিটা কী সামারাইজিংয়ের সঠিক নিয়মটা কী এই নিয়মটা অনেকে আমরা জানি না অনেকে জানি যারা জানি তারা ভালো ভালো তাদের জন্য বেশ সুবিধা তারা জানি না তারা তাদের সঠিকভাবে জানতে পারেন এই জন্য আমি ইনশাল্লাহ সামারাইজিংয়ের উপরেও একটা ভিডিও দেবো যাতে আপনাদের যাতে কোনো মুখস্থ করতে হবে না খুব সহজে আপনারা যে কোনো পরীক্ষা যে কোনো প্যাজেস থেকে সে সিন প্যাজেস হোক আর আনসিন প্যাজেস সাধারণত এটা আনসিন প্যাজেস থেকে এসে থাকে যে কোনো প্যাজ থেকে আপনারা সহজে খুব দ্রুত এবং খুব সুন্দরভাবে এবং নিখুঁতভাবে একদম কারেক্টলি আপনারা একটা সামারাইজ যাতে করতে পারেন সেই ভিডিও ইনশাল্লাহ আমি ভিডিও দেবো এরপর আসছে মেসিং থাকবে মেসিংয়ে মেসিংয়ের উপরও আমি ইনশাল্লাহ কমপক্ষে হলে একটা ভিডিও দেবো বা দুইটা দেবো মানে এই আর কি তারপরে এখানে বলা আছে যে রিয়ারেঞ্জিং হ্যাজ বিন ওমিটেড টু দ্য লেসন মানে এখানে বলা আছে যে রিয়ারেঞ্জ নামে যে একটা মানে ইয়ে ছিল সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে আর কি ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর আছে রাইটিং পার্ট রাইটিং পার্ট হচ্ছে যারা থাকতেছে তা হচ্ছে রিয়ারেঞ্জ যেটা বাদ দেওয়া হচ্ছে সেটা বাড়ির অন্তর লাগানো অর্থাৎ এখানে রিয়ারেঞ্জটা বাদ দেওয়া হয়েছে আর কি আপনাদের যেহেতু শ্রেষ্ঠ সিলেবাস সংক্ষিপ্ত এই জন্য আর কি এরপর আমরা যাবো রাইটিং পার্ট রাইটিং পার্টে রাইটিং এ প্যারাগ্রাফ আনসারিং কোয়েশ্চেন আনসারিং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এই প্রশ্নের প্রশ্নের আনসার আনসারের জন্য প্যারাগ্রাফে থাকে প্যারাগ্রাফ এই আনসারগুলো লিখেই প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে অর্থাৎ একটা প্যারাগ্রাফ আমরা লিখবো যে প্যারাগ্রাফটা লিখতে হবে সেখানে জন্য প্রশ্নের আনসারগুলো থাকে আর কি এটা বলা আছে এক্ষেত্রে আমি দুইটা একটা ক্লাস আমি অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপলোড করবো তারপরে আলাদা আছে কমপ্লিটিং স্টোরি কমপ্লিটিং স্টোরি লিখতে হবে তারপরে আছে ইমেল থাকবে আর তারপরে আছে ডায়লগ রাইটিং আর কি এগুলো থেকেও আমি ইমেল ডায়লগ এবং কম্পোলিং স্ট্রি কীভাবে লিখতে হয় বা কী লেখা নিয়ম কারণগুলো কী নিয়মগুলোও জানা দরকার আমাদের সেটার উপরও আমি ইনশাল্লাহ ভিডিও দেব এই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা অবশ্যই এয়ার ডিজিটাল একাডেমিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে যুক্ত থাকবেন এরপর এখানে বলা আছে গ্রাফ অ্যান্ড সার্ট হ্যাজ বিন এক্সক্লুডেড টু মিনিমাইজ দ্য বার্ডেন অফ দ্য লার্নার্স দে মে প্রেসক্রাইব দে প্র্যাকটিস দেম ইন দ্য নেক্সট লেভেল কেন বলা আছে যে গ্রাফ অ্যান্ড সার্ট যে নামে যে এটা ছিল যে একটা রাইটিং পার্ট ছিল সেটা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে আর কি এটা আপনারা বলা আছে যে পরবর্তী লেভেলে নেক্সট লেভেল অর্থাৎ উপরের লেভেলে উঠে আপনারা এটা জানতে পারবেন এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মাই ডিয়েশন নাও রিভাইজড মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এসএস এক্সামিনেশন টু টোটাল মার্কস হান্ড্রেড এখানে আমি একশো মার্কের এই যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে একশো মার্কের নতুন যে সিলেবাস অনুযায়ী যে একশো মার্কের যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা আছে সেটা এখন আলোচনা করবো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন রিডিং মার্ক হলো রিডিং সেকশন থেকে থেকে পঞ্চাশ মার্ক ফিফটি মার্ক এখানে বলা আছে যেটা রিডিং রিডিং সেকশন সেখানে সিন পেজেস ওয়ান মানে এখানে একটা সিন পেজেস ওয়ান তারপর সিন পেজেস টু আর হচ্ছে আনসিন পেজেস তাহলে এখানে পেজেস থাকবে মোট তিনটা একটা সিন পেজেস থাকবে দুইটা সিন পেজেস ওয়ান সিন পেজেস টু সিন পেজেস ওয়ানে যা থাকবে সেটা হলো মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এম সিকিউ যেটা আগেও ছিল এখন থাকবে সেটা সেটা আগে ছিল ষাটটা এখন থাকবে দশটা দশ নম্বর ওয়ান ইস টু টেন দশটা এম সিকিউ থাকবে দশ নম্বর থাকবে এরপর হচ্ছে আনসারিং কোয়েশ্চেন ওপেন এন্ডেড অ্যান্ড ক্লোজ এন্ডেড এটা আগেও ছিল এখন থাকবে আগে ছিল পাঁচটা কোয়েশ্চেন এখন থাকবে সেখানে কোয়েশ্চেন থাকবে টু ইন্টু সিক্স অর্থাৎ ছয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে আর কি এখানে টুয়েলভ মার্ক বারো মার্ক থাকবে বারো নম্বর থাকবে আর কি টু ইন্টু সিক্স টুয়েলভ অর্থাৎ এখানে বারো এখানে ছয়টা প্রশ্ন থাকবে তো ছয়টা প্রশ্ন হচ্ছে বারো নম্বর আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তবে এই এম সি কিউ এবং কোয়েশ্চেন এগুলো আগে থেকেই ছিল নেক্সট সিন প্যাজেস টু
আলসি পেসিকে যা যা থাকবে তা হচ্ছে এবং যে মার্ক মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অ্যান্ড এখানে এটাও আগে ছিল এখানে ছিল ওয়ান ইস টু সিক্স বলে আগে ছিল এখানে হয়তো পাঁচ নম্বর এখন হলো ছয় নম্বর নেক্সট হচ্ছে সামারিজিং সামারিজিং আগে ছিল এখন আছে এটা হলো নাম্বার টেন এখানে দশ নম্বর থাকবে মার্কিং হলো দশ এখানে হচ্ছে তারপরে থাকবে মেসিং মেসিংয়ে মেসিংয়ে থাকবে সাত নম্বর ওয়ান ইস টু সেভেন সাতটা সাতটা মেসিং করতে হবে সাত নম্বর থাকবে আশা করি আপনারা রিডিং সেকশনে যে সিন পেজেস ওয়ান সিন পেজেস টু এবং আনসিন পেজেস থেকে যে যে প্রশ্নগুলো থাকবে বা যে নাম্বারিংটা সেটা এখানে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এর টোটাল হচ্ছে এখানে ফিফটি মার্ক আর কি পঞ্চাশ মার্কের এখানে রিডিং সেকশন দেখানো হলো এরপর হচ্ছে রাইটিং রাইটিং মার্ক ফিফটি এবার হচ্ছে রাইটিং সেকশনে যে পঞ্চাশ মার্ক থাকবে সেটি হলো রাইটিং প্যারাগ্রাফ আনসারিং কোশ্চেন যেটা আগে বলেছিলাম যে কিছু প্রশ্ন দেওয়া থাকবে প্রশ্নের আলোকে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে সেখানে একটা প্যারাগ্রাফে হচ্ছে ফোরটিন চোদ্দ নম্বর এরপর হচ্ছে কম্পিউটিং স্টোরি আমি যেটা বলছিলাম যে কম্পিউটিং স্টোরি থাকবে সেটা হচ্ছে নাম্বার টুয়েলভ আগে হয়তো দশ ছিল এখন এখানে বারো আগে প্যারাগ্রাফে ছিল দশ নম্বর এখন হচ্ছে চোদ্দ নম্বর দেওয়া হয়েছে এবার রাইটিং ইমেল ইমেলও এখানে বারো নম্বর এরপর রাইটিং ডায়লগ এটা হচ্ছে বারো নম্বর এই আর কি আশা করি আপনারা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে একশো মার্কের যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা এখানে দেখানো হলো এটা সবাই আপনারা বুঝতে পেরেছেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এই যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন যে একশো মার্কের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে এখানে ওটা অনেক ছোট ভালো করে যদি বুঝতে না পেরে থাকেন এই জন্য আমি আবার এটা আলাদা আলাদা করে এবার ফিফটি মার্ক ফিফটি মার্ক আলাদা আলাদা করে এটা তুলে তুলেছি যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন এটা হচ্ছে রিডিং মার্ক আর ফিফটি সিন প্যাজেস সিন প্যাজেস ওয়ান সিন প্যাজেস টু এবং আনসিন প্যাজেস এখানে আবার নতুন করে আবার আবার সুন্দরভাবে একটু বড় করে দেখানো আছে যাতে আপনাদের সুবিধা হয় আর কি এই জন্য এটা তুলে দিচ্ছে আশা করি এটি আপনাদের আরও সুবিধা হয়েছে এবং খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন নেক্সট রাইটিং রাইটিং পার্ট যে ফিফটি মার্ক যেটা আছে এটা এটাও এখানে একটু বড় করে আরও সহজ সুন্দর করে তুলে ধরা আছে আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও রিভাইজ সিলেবাস ফর এসএসসি এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ইংলিশ ফার্স্ট ইংলিশ সেকেন্ড পেপার সাবজেক্ট কোর্ট হান্ড্রেড এইট অর্থাৎ এবার হচ্ছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপার যে সেকেন্ড পেপারের যে সিলেবাস সংক্ষিপ্ত যে সিলেবাসটা করা আছে সেটি নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের আর যার বিষয় কোর্ট হচ্ছে একশো আট মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখানে বলা আছে যে মানে নতুন করে যে সিলেবাসটা দেওয়া আছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যারা এবার দুই হাজার একুশ সালে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের জন্য সেটা এখানে দেওয়া আছে যে সব কিছু এখানে লেখা আছে রিভাইজ সিলেবাস ফর এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এখানে চ্যাপ্টার অ্যান্ড টাইটেল অফ দ্য লেসন এখানে চ্যাপ্টারগুলো বা লেসনগুলো এখানে বলা আছে লেসনগুলো টাইটেল বলা আছে এখানে লার্নিং আউটকামের কথা বলা আছে এখানে পূর্ববল নং অফ পিরিয়ড কতটা ক্লাস কমপক্ষে নিতে হবে অর্ডার অফ দ্য পিরিয়ড কীভাবে ক্লাসগুলো হবে এভাবে করে আর কেন রিমার্কিং দেওয়া আছে আচ্ছা এরপরে আসি ফার্স্টে আসি গ্রামার থেকে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে প্রথমে আসছে গ্রামার গ্রামারে নাম্বার ওয়ান থাকবে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস থাকবে উইথ ক্লুস এখানে অর্থাৎ বক্সে ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে ওয়ার্ড থেকে মানে গ্যাপ ফিলিং করতে হবে এখানে যে যাতে থাকবে তাহলে প্রিপোজিশন আর্টিকেল পার্ট অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ এই 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 টপিকসগুলো থেকে প্রিপোজিশন আর্টিকেল এবং পার্টস অফ স্পিচ থেকে বিভিন্ন ক্লু দেওয়া থাকবে মানে অপশন বা বিভিন্ন ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে সেই ওয়ার্ডগুলো থেকে গ্যাপ ফিলিং করতে হবে আশা করি ওটা বুঝতে পেরেছেন নেক্সট হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস উইদাউট ক্লুজ এই এখানে হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটি উইদাউট উইথ ক্লুজ এটা হচ্ছে উইদাউট ক্লুজ অর্থাৎ এখানে আরেকটা গ্যাপ ফিলিং করতে হবে যেটা যেটাতে কোনো অপশন দেওয়া থাকবে না এবং এটা কিসের উপর ভিত্তি করে প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যান্ড পার্টস অফ স্পিচ অর্থাৎ এক নম্বরে যা ছিল তাই আর কি এখানে এখানেও ছিল প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যান্ড পার্টস অফ স্পিচ এখানে দুই নম্বর হচ্ছে তাই উপরেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ানের সাথে পার্থক্য হলো সেখানে অপশনে বিভিন্ন ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে প্রিপোজিশন আর্টিকেল এবং পার্টস অফ স্পিচের বিভিন্ন ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে আর এখানে ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে না যেটা আগেও ছিল পূর্ব সিলেবাসে আগেও ছিল আর কি নেক্সট হচ্ছে নাম্বার থ্রি সাবস্টিটিউট টিউশন টেবিল অর্থাৎ একটা টেবিল থাকবে টেবিল থেকে মেকিং সেন্টেন্স করতে হবে যেটা আগে ছিল আর কি আচ্ছা এরপর আছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ রাইট ফর্ম ভার্ভ এটা আগেও ছিল এখনও এটা থাকবে আশা করি আপনারা এই সবগুলো এগুলো বুঝতে পারছেন এরপরে নাম্বার ফাইভ হচ্ছে চেঞ্জিং সেন্টেন্স এবার হবে আগে নাম্বার ফাইভে ছিল ন্যারেশন এখানে চেঞ্জিং সেন্টেন্স চেঞ্জ অফ ভয়েস চেঞ্জিং সেন্টেন্সের যে অপশনগুলো থাকবে স
সেন্স অফ ডিগ্রি থেকে শুরু করে নেটওয়ার্ক ব্যাপার যা যা আছে এই সবগুলোর উপর আমি ইনশাল্লাহ ভিডিও দেবো আপনারা অবশ্যই যে ভিডিওগুলো দেওয়া সেগুলো দেখবেন এবং আমার আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকবেন এরপর হচ্ছে অন্যান্য ভিডিওগুলো আমি ইনশাল্লাহ এখন দেবো এরপর হচ্ছে ইউজ অফ সাফিস স্পেফিক্স যেটা আগেও ছিল এটা থাকবে এরপর হচ্ছে ট্যাক কোয়েশন থাকবে আর হচ্ছে পালসিয়েশন থাকবে আসলে আপনারা এগুলো বুঝতে পেরেছেন এগুলো হচ্ছে যে আটটা এখানে মানে আটটা যে টপিক্স এখানে দেওয়া আছে এই সবগুলো কিন্তু আগে ছিল বরং আগে বেশি ছিল এখানে কমাই দেওয়া আছে এরপর দেখি কি কী কমানো হচ্ছে নেগেটিভ স্টাল তার নেরেশনটা বাদ দেওয়া হয়েছে এরপরে কম্পিলিং সেন্টেন্স বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেন্টেন্স কানেকশন কানেকটর গ্যাস বিল এক্সক্লুডেড টু মিনিমাইজ দ্য বার্ডেন অফ দ্য লাইফ অর্থাৎ তিনটা টপিক সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে আর এগুলো রাখা আছে আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আসি রাইটিং পার্ট রাইটিং পার্টের সিলেবাসটা কী হবে এটা আমরা একটু দেখে নেই নতুন সিলেবাস এখন রাইটিং পার্টের নাম্বার ওয়ান থাকবে সিবি উইথ কাভার লেটার সিবি ও কাভার লেটার সহ একটা সিবি থাকবে আর কি যেটা আগেও ছিল এটা থাকবে এর উপর আমি একটা ভিডিও দেবেন চলো সিবি কীভাবে লিখতে হয় কীভাবে সঠিকভাবে অনেকে আমাকে ফেসবুকে কমেন্ট করে জানান যে সিবি লিখতে জানি না সিবি লিখলে আমাদের সিবি হয় না কীভাবে লিখতে হবে এক পেজে কীভাবে লিখতে হবে না দুই পেজে লিখতে হবে কীভাবে কাপার লেটার লিখতে হবে কীভাবে সিবি লিখতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে আমি দিয়ে দেবো আর কি একটা এরপর আসছে ফর্মাল লেটার এটা আসছে কমপ্লেন লেটার নোটিস পার্সেস অর্ডার তারপর আসছে এইভাবে করে বিভিন্ন রেসপন্স টু অ্যান্ড অর্ডার অর রিকোয়েস্ট ইটিসি এর উপর ভিত্তি করে একটা ফর্মাল লেটার থাকবে এরপর আসছে নাম্বার থ্রি থাকবে রাইটিং প্যারাগ্রাফ তাহলে রাইটিং পারে থাকবে সিবি ফর্মাল লেটার আর আসছে প্যারাগ্রাফ আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও রিভাইজড মার্ক মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এখন হচ্ছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা এখানে তুলে ধরা হলো আশা করি এটা আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন এবং খুব ভালো লাগবে এবং এইভাবে প্রিপারেশন নেবেন এখানে একশো মার্কের টোটাল একশো মার্কের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে একশো মার্কের এখানে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন দেখানো আছে অ্যাট ফার্স্ট গ্রামার গ্রামার থাকবে ষাট মার্ক আগেও গ্রামার ষাট মার্কের ছিল এখনও আসছে সেটা কী কী থাকবে আমি আগে বলেছিলাম যে গ্যাপ ফিলিং গ্যাপ ফিলিং এ ছিল আগে পাঁচ নম্বর ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইন্টু ফাইভ অর্থাৎ এখানে দশটা অপশন থাকবে দশটা অপশনে পাঁচ নম্বর করে পাঁচ নম্বর থাকবে মোট এরপরে গ্যাপ ফিলিং এরপরে নাম্বার গ্যাপ ফিলিং উইদাউট ক্লু যেটা সেটাও থাকবে কি পাঁচ নাম্বার থাকবে অপশন থাকবে দশটা দশটা অপশনে পাঁচ নাম্বার এরপর আছে টেবিল থাকবে টেবিলে থাকবে আগে ছিল পাঁচ নাম্বার এখন হবে ছয় নম্বর আর কি ওয়ান ইস টু সিক্স ছয়টা সেন্টেন্স করতে হবে ছয়টা সেন্টেন্সে ছয় নম্বর এরপর আছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ম রাইট ফর্ম আগে ছিল ফাইভ নম্বর পাঁচ নম্বর ছিল এখন হচ্ছে ওয়ান ইস টু টেন অর্থাৎ দশ নম্বর দশটা অপশন থাকবে দশ নম্বর থাকবে এরপর আসছে চেঞ্জিং সেন্টেন্স চেঞ্জ অফ বয়েস যেটা বলেছিলাম চেঞ্জ অফ ডিগ্রি অ্যাপার টু নেগেটিভ ইত্যাদি এটা আসছে ওয়ান ইস টু টেন অর্থাৎ এখানে দশটা সেন্টেন্স থাকবে এই দশটা সেন্টেন্সে চেঞ্জ করতে হবে দশটা দশ নম্বর আর কি এরপর ইউজ অফ সাফিক্স অ্যান্ড ফ্রিফিক্স এটা এটা থাকবে ফোরটিন ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ চোদ্দোটা অপশন থাকবে চোদ্দোটা অপশন হচ্ছে সাত নম্বর একটা এখানে হাফ নম্বর করে থাকবে আর কি আগে ছিল পাঁচ নম্বর এখন হলো সাত নম্বর এরপর ট্যাক কোয়েশন ট্যাক কোয়েশনও থাকবে সাত নম্বর ষাটটা স্যান্ডেজ থাকবে ট্যাক কোয়েশন করতে হবে সেখানে সাত নম্বর থাকবে আগে ছিল পাঁচ নম্বর এরপর পাংসুয়েশন পাংসুয়েশন আগে ছিল পাঁচ নম্বর এখন দেওয়া হয় যেখানে বিশ দশ নম্বর দেবো দশ নম্বর আর কি এই হচ্ছে টোটাল এখানে সিক্সটি মার্ক ষাট মার্কের গ্রামার অপশনগুলো এখানে দেখানো হলো আশা করি আপনারা এগুলো বুঝতে পেরেছেন এরপর আসছে কম্পোজিশন ফোর্টি মার্ক কম্পোজিশন অর্থাৎ এখানে রাইটিং পার্টগুলো এই রাইটিং পার্টগুলো কী কী থাকতেছে তা আমরা দেখবো রাইটিং পার্টে থাকবে যেটা আমি আগে বলছিলাম যে সিবি থাকবে সিবিতে সিবি উইথ কাবার লেটার যেটা আগে দশ নম্বর ছিল এখন বা আট নম্বর ছিল মাত্র এখন হচ্ছে এটা ফিফটিন পুরো নম্বর এটা অনেক নাম্বার বাড়ানো আছে এরপরে ফর্মাল লেটার এটাতে নাম্বার থাকবে এটা দশ নম্বর থাকবে এটার জন্য এরপর আছে রাইটিং প্যারাগ্রাফ এটা তো পুরো নম্বর এই হচ্ছে টোটাল এখানে চল্লিশ মার্ক আশা করি আপনারা ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যে একশো মার্কের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা নতুনভাবে যে দেখানো মানে দেওয়া আছে সেটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সুপ্রিয় দুই সালের পরীক্ষার্থী বৃন্দ বা পরীক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আশা করি আপনাদের ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে তাই এবং এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর আশা করি ভিডিওটা অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে এতে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে অবশ্যই আপনারা কি করবেন আমার এই আব্দুর রহিম একাডেমি যে চ্যানেলটি আছে এটাকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এটা এটার এটাকে অবশ্যই
আর পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিওতে শিক্ষামূলক ভিডিওতে বা এরকম কোনো নোটিস থাকলে সেটা সেই ভিডিও সেই সমস্ত ভিডিও আমি আপলোড করব পরবর্তী অন্য কোনো যে নতুন যে সিলেবাস দেওয়া হলো সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি ক্লাস আপলোড করব সে এইভাবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ এভরিবডি গুড বাই